ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അസംബ്ലർ ഡയറക്ടീവ്സ് ആണ് അസംബ്ലർ ഡയറക്ടീവ് അസംബ്ലർ എന്താണ് ആദ്യമേ അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു അസംബ്ലറിന് എല്ലാം മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പം അസംബ്ലറിന് മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇത് വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലറിനുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനോർഡർ ടു ഷോ വാട്ട് ടാസ്ക് ടു ഡു അവരെയാണ് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡയറക്റ്റീവ്സ് മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവത്തില്ല ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു സി പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എഴുതും ഇൻഡ് സി ഫ്ലോട്ട് ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവാനാണ് ഈ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡീച്ചർ ആണെന്നും ഈ ഒരു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാല്യൂ ആണെന്നുമുള്ളത് അപ്പം സെയിം തിങ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു ബൈറ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയും തന്നെ മെമ്മറി ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ അവർ അത്രയും റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബി നയൻ എച്ച് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എച്ച് അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയിൽ ഞാൻ എന്താണ് രണ്ട് എൻട്രീസ് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടും ഡി ബി ബൈറ്റാണ് വരുന്നത് നയൻ എച്ചും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എച്ചും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഡി ബിയുടെ എന്താണ് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ വേർഡ് വേർഡ് ടൈപ്പ് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെയിം തിങ് അറി ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനും വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ഡിസ സോറി ഡിഫൈൻ ക്വാഡ് വേർഡ് ഡിഫൈൻ ഡബിൾ വേർഡ് ഡിഫൈൻ ടെൻ ബൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്വാഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വേർഡ്സിനെ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ബൈറ്റ്സ് എഗൻ ഫ്രം ദ നെയിം ടെൻ ബൈറ്റ്സിനെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് അതുപോലെ ഡബിൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡബിൾ വേർഡ് റിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈപ്പ് ഡബിൾ വേർഡിനെ റിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പം അത്രയാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് അടുത്തത് അസ്യൂം നമ്മളുടെ അസംബ്ലറിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അസംബ്ലറിന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നാല് ലോജിക്കൽ സോറി നാല് ഫിസിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇനി ലോജിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളുടെ അസംബ്ലറിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സി ഇതാണ് കോഡ് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് കോഡും ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അസംബ്ലർ അറിയുന്നത് ഏതാണ് കോഡ് ഏതാണ് ഡേറ്റ എന്ന് അതിന് നമ്മൾ അസ്യൂം ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അസ്യൂം ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡി എസ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റേനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നെന്നും സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസംബ്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എൻഡാണ് ഇതിന് നിങ്ങളിനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട താഴോട്ടൊരു കാര്യവും ഇല്ല അതാണ് എൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഇനി സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പ
പ്രൊസീജിയറിനെ നമുക്ക് നിയറും ഫാറുമായിട്ട് നമുക്കവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിലും ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലുമായിട്ട് ആണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അസ്യൂം ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എൻ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സെഗ്മെൻറ്റും പ്രോക്കും എൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ എസും എൻ പിയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഈക്വേറ്റ് ആണ് ഈക്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഈക്വൽ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു നെയിം കൊടുത്തു ആ നെയിമിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇപ്പം ഇ ക്യു യു തേർട്ടി എച്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എച്ച് ആണ് മൂവ് എ എൽ കൊമ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി എച്ച് ആണ് അപ്പം ഈ തേർട്ടി എച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എ എല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അസംബ്ലർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു നെയിമിനെ വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ക്യു യു ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഈക്വേറ്റ് അടുത്തത് ലെങ്ത്ത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഇപ്പം സ്ട്രിങ് ആയിക്കോട്ടെ അറി ആയിക്കോട്ടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനൊക്കെ ലെങ്ത്ത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓഫ് സെറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ മേളിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് സെറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് മറ്റേ ടെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എസ് പ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കിനി മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡേറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി അപ്പം ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് അടുത്തത് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറയാം ബി എക്സിന് ഞാനൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഐ ഹവ് നോട്ട് ഡിക്ലെയർ എനി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്കിതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ബി എക്സിൻ്റെ സംഭവത്തിന് എനിക്ക് ബൈറ്റ് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്കിതിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ബി എക്സിൽ ഒരു ബൈറ്റ് വാല്യൂ കാണും അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ എനിക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പോയിൻ്റർ പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ഒ ആർ ജി യൂസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് വാല്യൂയിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് കാണും എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിതിനെ സ്റ്റാർട്ട് തൗസൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ആർ ജി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെയിം എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡ്യൂൾസിനൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നെയിം ഡയറക്റ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബിൾ ഡയറക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് വാല്യൂ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിലെ കറൻറ്റ് വാല്യൂവിനൊരു നെയിം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേരിയബിൾസിന് കൊടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ അസംബ്ലറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റീവാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നും
ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡിനെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫ്രം വിച്ച് സോഴ്സ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം വിച്ച് ഫയൽ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് ദ സോഴ്സ് കോഡ് എന്നുള്ളതും നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെഗ്മെൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പം ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻസിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ എനിക്ക് ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കോഡിനെയും ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ലോജിക്കൽ സെഗ്മെൻസ് ആണല്ലോ അവരിൽ നിന്നും ഒരു ലോജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച ഡയറക്റ്റീവ്സ് അസംബ്ലി അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അസ് യു അസ്യൂം എന്താണ് സി എസ് കോഡും ഡി എസ് ഡേറ്റയാണ് അതായത് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് കോഡും ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഡേറ്റയാണെന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ് എന്ത് സെഗ്മെൻറ്റാണ് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റാണ് ആ സെഗ്മെൻറ്റിനെ എൻഡ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ എൻഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ എൻഡ് എൻഡ് എസ് എൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഡേറ്റ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഐ നീഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് ഒ പി വൺ പ്ലസ് ഒ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ എസ് ആണ് ആർ ഇ എസ് ആണ് എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ആദ്യമേ ഞാനൊരു ഡിഫൈനിങ് വേർഡ് ഞാൻ രണ്ട് വേർഡ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനെ എഴുതി വെച്ചു സീറോ വൺ ഡി യു പി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു വേഡ് ഇവിടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ഡിക്ലെയർ ഇത് റിസേർവ് ചെയ്തേക്കുവാണ് പക്ഷേ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സോ ഐ എം ലീവിങ് ഇറ്റ് എം ടി അപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ റിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് നോ കണ്ടൻറ്റ് എന്നാൽ ഒ പി വണ്ണിനും ഒ പി ടുവിൻ്റെ അകത്തും കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എച്ചും സീറോ 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 ടു എച്ചും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ എക്സിലോട്ട് ഒ പി വണ്ണിനെ ഞാൻ കയറ്റി ബി എക്സിലോട്ട് ഒ പി ടുവിനെ ഞാൻ കയറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്തെങ്കിലും ക്യാരി പ്രീവിയസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എക്സിനും ബി എക്സിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് എ എക്സിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഇൻ എ എക്സ് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ടിനെ എ എക്സിലല്ല വെക്കേണ്ടത് വേർ ഷുഡ് ഐ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഐ നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ആർ ഇ എസ് അല്ലേ ആർ ഇ എസ് എവിടെയാണ് ഏതോ ഒരു ഓഫ് സെറ്റിലാണ് അല്ലേ ആ ഒരു ഓഫ് സെറ്റിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സിലോട്ട് കയറ്റുവാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഡി എസും ഡി ഐയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഡി എസ് ഓർ ഇ എസ് ആൻഡ് ഡി ഐ ഇൻഡെക്സ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഡി ഐയിലോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണ് പോയിൻ്റ്